വെൽക്കം ടു ബിസി മാംസ് ബിസി മാം ടോക്കീസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീടിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവൻ എന്തൊരു വാശിക്കാരനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലെങ്കിലും പറയാത്ത ഒരു മാതാപിതാക്കൾ പോലും കാണില്ല നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വാശി മാറ്റാനുള്ള കുറച്ച് ട്രിക്സുമായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക നിങ്ങളും ഈ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ടിപ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ വാശി നിങ്ങൾക്കൊരു വൺ വീക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വാശി പിടിക്കുന്നതെന്ന് ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ ആവശ്യം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരേ ഒരു അടവ് വാശി മാത്രമാണ് ഓരോ കുട്ടികളും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും അവരുടെ വാശി കാണിക്കുന്നത് ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ വാശ് പിടിച്ച് കരയും ചിലരോ തറയിൽ കിടന്നുരുളും ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഉടയ്ക്കും പിന്നെയും ചിലരുണ്ട് ഉപദ്രവിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ പിച്ചിയെ അടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അവരുടെ വാശ് സാധിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക അവൻ ഏത് രീതിയിലാണ് അത് പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞു വെക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം വാശി എന്നുള്ളത് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും കാണിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിയായി ഫസ്റ്റ് പരിഗണിക്കുക അവർക്കും കൊച്ചു കൊച്ചു ആഗ്രഹങ്ങളും ആശകളും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ആശകളും വാശികളും നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്കത് വാശിയായിട്ട് തോന്നുന്നത് കുഞ്ഞിൻ്റെ നിർബന്ധമായിട്ട് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊച്ചു കൊച്ചു വാശികളും നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാശികളുമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം അവരുടെ കൂടി ഇരുന്ന് അവരുടെ വാശിയിൽ നമ്മളും പങ്കു ചേരുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വട്ടം അവർ നിർബന്ധമായിട്ടും കാണിക്കാതിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു വാശികൾ എങ്ങനെ നമ്മളിലൂടെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളിലും ഒന്ന് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മക്കളുടെ വാശികൾ അവർ പോലും അറിയാതെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റാണ് കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അവർക്ക് വാശിയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മുന്നൊരു വാശിക്കാരനാണ് അവൻ എപ്പോഴും വാശി പിടിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പറയാതിരിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നതിലൂടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സിൽ അവന് സ്വയമേ ഒരു വാശിയുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ബോധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ തെറ്റ് ഒരിക്കലും ചെയ്യാതിരിക്കുക കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് വാശിയുണ്ടെന്ന് പറയാതിരിക്കുക ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മിക്കവാറും വാശി പിടിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും സാധനം അവർക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്ന സാധനങ്ങൾ വലിച്ച് താഴെ ഇടാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അവർ വാശി പിടിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ സാധനങ്ങൾ അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കുക അതായത് അവർ നടക്കുന്ന വഴിയിൽ അവർ കളിക്കുന്ന വഴിയിൽ അവർ വാശി പിടിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും അവരുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ മാറ്റി എവിടെയെങ്കിലും വയ്ക്കുക അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വാശി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വാശി പിടിച്ച് കരയുമ്പോൾ അവരുടെ വാശിക്ക് വഴങ്ങാതിരിക്കുക നമ്മൾക്ക് സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത വാശിയാണ് അവർ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതിൽ വഴങ്ങാതിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ബുദ്ധി ഒരു തട്ടം നമ്മൾ വഴങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വട്ടവും സെയിം അതേ കാര്യത്തിന് തന്നെ അവർ വാശി പിടിച്ച് കരയും അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അവരുടെ മനസ്സിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് വാശി കാണിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വാശി നടപ്പാക്കി കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും വാശി സാധിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം കരച്ചിലാണ് കുറേ നേരം കരഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വാശി സാധിച്ചു കിട്ടും എന്നൊരു ബുദ്ധി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര തന്നെ കരഞ്ഞാലും സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത വാശികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വഴങ്ങുകയും ചെയ്യരുത് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളെടുത്ത് വരും അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞ് കരയുമ്പോൾ മോൻ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് കരഞ്ഞോ അമ്മ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവനെ സപ്പോർട്ട്
ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഇടപെടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ വാശി നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം കുറച്ചൊക്കെ എന്നല്ല ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം വാശി നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും നമ്മളും ദേഷ്യപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ദേഷ്യം കൂടുകയും ചെയ്യും ഒരിക്കലും ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്ത് അലറി അടിച്ച് നമുക്കൊരു കുഞ്ഞിൻ്റെ വാശി മാറ്റാനോ നിർത്താനോ കഴിയില്ല കുഞ്ഞ് കൂടുതൽ ദേഷ്യം കയറി കരയുകയല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു തെറ്റാണ് കുറേ നേരം കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വാശി പിടിച്ച് താഴെ കിടന്ന് ഉരുണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ തീരുമാനം മാറ്റി അവർ വാശി പിടിക്കുന്ന സാധനം അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ കുറച്ച് നേരത്തേക്കെങ്കിലും കയ്യിൽ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം അത് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയുക അത് വളരെ തെറ്റായൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക നിനക്കത് തരില്ല മോനെ നിനക്കത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ആ തീരുമാനം മാറ്റാതിരിക്കുക എത്ര തന്നെ കരഞ്ഞാലും എത്ര തന്നെ താഴെ കിടന്ന് ഉരുണ്ടാലും എന്ത് സാധനം വലിച്ചുടച്ചാലും നമ്മൾ കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊടുക്കില്ല എന്ന് തന്നെ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക അതാണ് മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചും തിരിച്ചും അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്ത് വിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും അവർ വാശി കാണിക്കുകയും ചെയ്യും ഇന്നും നാളെയും അതിനടുത്ത ദിവസവും അവർ ഒരേ സാധനത്തിന് വേണ്ടി കരഞ്ഞാലും നമ്മൾ തരില്ല എന്നൊരു മൈൻഡ് അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവർ അതിന് വാശി പിടിക്കില്ല അമ്മ അത് തരില്ല എത്ര കരഞ്ഞാലും തരില്ല എന്നൊരു മൈൻഡ് അവരുടെ മൈൻഡിലുണ്ടാവും കുഞ്ഞ് കുറച്ച് കരഞ്ഞാലും നമ്മളത് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളായ കരയും അവരുടെ സങ്കടവും സന്തോഷവും അവരുടെ നിർബന്ധവും വാശിയെല്ലാം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ദൈവം അവർക്ക് നൽകിയ ഒരു കഴിവാണ് കരച്ചിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് നേരം കരഞ്ഞു എന്ന് കരുതി ഒന്നും നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു ഉമ്മ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ കരച്ചിൽ മാറും അല്ലെങ്കിൽ കരച്ചിൽ മൂലമുണ്ടായ വിഷമം മാറും അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാശി പിടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കത്രിക കത്രിക എവിടെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടാലും അവനത് വേണം കളർ കളറായിട്ട് കത്രിക കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് കളിക്കാനുള്ള കളിപ്പാട്ടമാണ് എന്നൊരു ചിന്തയാണ് അവന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കാണുമ്പോഴെല്ലാം അത് നോക്കി വാശി പിടിച്ച് കരയുക ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റത്തേക്ക് അതിനുവേണ്ടി താഴെ കിടന്നുരുളുക ഇതെല്ലാം അവൻ കാണിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് എത്ര കരഞ്ഞാലും അത് കൊടുക്കില്ല എന്ന് അവന് മനസ്സിലായതോടെ ഇപ്പോൾ എവിടെ കത്രിക ഇരിക്കുന്ന കണ്ടാലും അവൻ എന്നോട് ചോദിക്കില്ല കത്രിക അഥവാ ഇരിക്കുന്ന കണ്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ സമാധാനത്തെ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മോന് വേണ്ടതല്ല അത് കൈമുറിയും എന്നുള്ളത് മറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവനത് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ സമാധാനത്തിൽ നമ്മൾ വാശി പിടിക്കാതെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അവർ ഷൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ വാശി പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും ഷൗട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുക അതുപോലെ വടിയെടുത്ത് അടിക്കുകയോ പിച്ചുകയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക അതൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വാശി കൂട്ടുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ വാശി കുറയ്ക്കാൻ നോക്കി വാശി കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകാതിരിക്കുക അതായത് ഓഫർ കൊടുക്കാതിരിക്കുക നീ ഇത് ചെയ്താൽ ഞാനിത് തരാം അല്ലെങ്കിൽ മോ മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിത്തരാം മോനൊന്ന് വാശി പിടിക്കാതിരിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്മ നിനക്ക് ഐസ്ക്രീം മേടിച്ചു തരാം അങ്ങനെ ഓഫർ ചെയ്യാതിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ഓഫർ നൽകി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഓഫർ നൽകുന്നതിലൂടെ ഇത് ചെയ്താൽ അത് കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു തിങ്കിങ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഓഫർ കൊടുക്കാതിരിക്കുക അടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ടിപ്പാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരയുന്നത് ഏതമ്മമാർക്കാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചിരിച്ച മുഖം കാണണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതേ ചിരി നമ്മളുടെ മുഖത്തും ഉണ്ടായിരിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കഴിവതും ചിരിച്ചും സമാധാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടും വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടും ഹാപ്പി ആയിട്ടും പെരുമാറുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതേ റിസൾട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അവരും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വാശി പിടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സ